വെൽക്കം ഞാൻ മുസ്തഫ മേലാറ്റൂർ ഇപ്പോൾ ടാലി ഇ ആർ പി നയനിൽ ഫോർത്ത് ലെസണിൽ ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ക്യാഷ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നീ ലഡ്ജറുകൾ ടാലിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മറ്റുള്ള ലഡ്ജറുകൾ നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി കീബോർഡിലെ അപ്പ് ഡൗൺ ആരോ കീ ഉപയോഗിക്കുക എൻ്റർ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലെ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ കാണുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ അമർത്തുക ഇവിടെ നിന്നും ലഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം സിംഗിൾ ലഡ്ജർ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലഡ്ജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലഡ്ജസ് എന്നാൽ ഒരേ സമയത്ത് കുറേ ലഡ്ജറുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം നാം ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ലഡ്ജർ മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്നും സിംഗിൾ ലഡ്ജർ ഇന്ന് താഴെ കാണുന്ന ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എൻ്റർ അമർത്തുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് തോമസ് എന്ന വ്യക്തി ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ തോമസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ട് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുക ലഡ്ജറിൻ്റെ എല്ലാ നെയിമും എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നെയിം ഒരു നെയിം വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ റെലവൻറ്റ് വേർഡിനും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വലിയ അക്ഷരത്തിലായിരിക്കും അത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു പ്ലീസ് പ്രസ് എൻ്റർ ടു മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എലിയാസ് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ അഥവാ എന്നർത്ഥമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ലഡ്ജറിന് വേറെ നെയിം നൽകാവുന്നതാണ് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക അണ്ടർ എല്ലാ ലഡ്ജറിനും ഓരോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലഡ്ജർ ഏത് അണ്ടറിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം തോമസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊന്നുള്ളത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് യെസ് യെസ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സോറി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക മെയിലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകാവുന്നതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകാം യെസ് പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക അടുത്തതായി ആവശ്യമായ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സേഴ്സ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സേഴ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ യു പി എസ് കൊമേഴ്സ്യൽ വാൻ ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് മെഷീനറി അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ലഡ്ജറുകളും അണ്ടർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അത് കറണ്ട് അസെറ്റിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് പെറ്റി ക്യാഷ് പെറ്റി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പെറ്റി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് പെറ്റി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് ടെലിഫോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ടെലിഫോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് അസെറ്റിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് 
അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എല്ലാ പ്രീ പേയ്മെൻറ്റ് ലഡ്ജറുകളും ഡെപ്പോസിറ്റ് അസറ്റിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് ബാങ്ക് ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എസ് പി ടി എസ് പി ടി ബാങ്ക് ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മെയിലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്രസ് എന്നിവ നൽകാവുന്നതാണ് പർച്ചേസ് ലഡ്ജേഴ്സ് കടി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് കടി പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺസ് കടി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് കടി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാ പർച്ചേസ് റിലേറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് അടുത്ത സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് കടി സെയിൽസ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കടി സെയിൽ റിട്ടേൺസ് കടി സെയിൽ റിട്ടേൺസ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് ക്യാഷ്വൽ റിട്ടേൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് സെയിൽ എന്നിവ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിന് താഴെയാണ് എല്ലാ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സെയിൽസിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് അടുത്ത എക്സ്പെൻസ് ലഡ്ജറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനാഗുലേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇനാഗുലേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി അക്കൗണ്ട് റെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് ചില സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ചില സമയത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ആകാം പർച്ചേസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് താഴെ നൽകുക അടുത്ത ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വിഗോ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി നമ്മുടെ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അണ്ടർ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നൽകുക മെയിലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്രസ് എന്നിവ നൽകാവുന്നതാണ് അടുത്ത് സൺഡി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സൗദി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി എന്നുള്ളത് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലാബിലിറ്റി ആണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അണ്ടർ നൽകുക മെയിലിംഗ് അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകാവുന്നതാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് എല്ലാ ലഡ്ജറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലഡ്ജർ ഏത് അണ്ടറിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഡ്ജറുകൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം